Lindita Gennari, Latifi. Contribute që studiuesve shqiptar në fushën e orientalistikës gjithë një qinë viteve që fundit. Kur flasim për kontribute të studiuesve në fushën e orientalistikës, na duhet të bëjmë disa sqarime dhe klasifikime të veçanta, pasi me gjithë se qështja në pamjet të par duke të jetë dhe thjesht dhe jo shumë e komplikuar. Ajo përmban në vetë vete disa në qështje, të cilat kanë qenë dhe janë shëqyruese të pandashme të gjithë këtyre studimeve. Këto studime kanë pasur dhe kanë lidhje të drejt për drejt. Së pari, me eksistencen e të ashtuquajturës letër si e bejte gjinve. Së dyti, me ndikimin e persishtes, arabishtes dhe turqishtes, më së shumpi, në leksiku në gjuës Shqipe. Për këtë arsye, studiuesit shqiptar në fushën e orientalistikës duhet të indajmë në dy grupe. Studiues që umorën me shkrimet të Shqipes me alfabet arab. Studiues që umorën me evidentimin e huazimeve përse arabe dhe turke. I gjithë punimi yn është mbështetur në këtë loj klasifikimi. I studiues që umorën me shkrimet të Shqipes me alfabet arab. Sa i takon grupit të partë të studiuesve na duhet të theksojnë se tereni në të cilin punuan pati problematikën e vetë kështu, për një periudhë të gjatë kohë, shkrimet e Shqipes me alfabet arab nuk u trajtuan gjusisht, ma adje asë nga pikpamja filologike, por u emërtuan thjesht si letër si e bejtet gjinve, duke u trajtuar vetëm si të tila në tekstet dhe antologjit letrare. Brenda këti grupi na duhet të veqojmë disa studiues që përshkak të arsimimit dhe edukimit të tyre në përmedrese, ose studimit në degët e orientalistikës të asaj kohë. E përrjedoj përshkak të një horive të mira që kishin fituar në përvetsimin e gjuve orientale, arabisht, persisht, osmanishtë dhe turqishtë e re. Umorën në mënyrë të drejt për drejt me transkriptimin e tyre dhe këtu mund të përmendim si domas Hasan Kaleshin, Osman Myderizin, Muhammed Piraku dhe Mëhysa, si dhe grupin e. Atyre studiuesve që pa që në orientalistë të mirë fildë, me një nuhatje të holë filologike në gritën qështjën e trajtimit filologik të këtyre teksteve, si tekstet të vjetra. Të Shqipes me alfabet arab këtu mund të përmendim akademik Recep Ismaili dhe prof. Mahir Domin. Akademik Re Ismaili do të i kushtoj kësaj qështjeje, si asë kusht tjetër, një kapitull të veçan në monografin e ti shkencore tekstet të vjetra, të tituluar. Letërsia me alfabet arab Alhamiado një. Në këtë kapitull, a isqeron termin Alhamiado dhe Alhamiada Shqiptare, si dhe trajton thelbin e mendimit të rikë të myderizit, kaleshit, pirakut dhe hysës në lidhje me shkrimet e vjetra të Shqipes me alfabet arab. Ndërsa prof. Me domi me vlerësimin që u bën në tekstet e para universitare të letërsis Shqipe, si domos shkrimeve të nezim frakullës, Diktojmë që a i është ndërpionirët e parë që vëtheksin në rëndësin e studimit filologik të letërsis Shqipe me alfabet arab, kjo duket qartë në përkufizimin për gjithsues që kalëm për frakullën. Si teksti parë i rëndësishëm i tos kërishtës së shekullit zvi, vjershat e nezimit kanë edhe një interes të veçanë gjusor. Alfabeti arab me të cilin u shkruan, me mungesat që ka për zanoret, e bën shpesh të pasigur të transkriptimin fonetik të tyre. Me gjithë këtë vlera gjusore e poezisë së nezimit së është e pakt, ato në japin shumë material për historinë e gjuës sonë, si domos për morfologjinë e sintaksën 2. Orientalisti Hasan Kaleshi me vejprën dhe kontributin e ti në fushën e orientalistikës është vlerësuar si një nga emblemat e shuarat të saj. A i ka publikuar një sërë studimesh të ti në revista, që trajtojnë qështje të orientalistikës dhe ka marë pjesë në shumë konferenca ndërkomtare për orientalistikën. Më një mi e nëndëqin dhe pes djetë dhe shtatë dhe në botoj për letërsi në shkruar Shqipe me shkrim arab, si dhe për vejpër në Sami Frasherit, tre për letërsi në Shqipe me alfabet latin dhe kson rëj Ismaili, kaleshi me ndonë të se ajo kishtë karakter vetëm fetar. Mirë po, me shfaqen e letërsi së Shqipe me alfabet arab kemi të bëjmë jo vetëm me letërsi laike, po edhe me letërsi artistike. E lindur në gjirin e letërsis turke, ndërsa kjo në gjirin e letërsis klasike persiane, në radhë të partë të poezis, ajo soli lojet të reja dhe seliti tema dhe motive të reja, të cilat seliteshin në këto dy letërsi, e që ishin më të shumëta se në letërsi në dërjat hershme fetare. Me këtë letërsia Shqipe u shkëput nga radhët e ngush fetar, 4. Kaleshi analizon indësisht për mbajtje në këtyre shkrimeve me alfabet arab, duke theksuar një kosisht nevojën e studimit të tyre. 
Mjëkosisht, a i ep edhe shkashet e mos për hapjes se këti loj shkrimi në të gjitha trevat shqiptare në të njëtën ko e në të njëtën mënyrë. A i thekson se në këtë letër si i gjendën poezia e vërtet artistike, epifeta romantik, tregimet në vargje me karakter moral didaktik. Një Ismaili, vërtekste të vjetra, fëqë. Një zet dhe gjash, dy zet dhe tre. Dy domi, mënezim frakula në historie letërsis Shqipe, i, fëqë. 254-268 Tre hërdëtëp, orientalizmi, wordpress, kom të categori islamologi page 2 4 ismaili, vërtekste të vjetra, fëqë 35 Vjersha të gjata në të cilat në bisundon tematika shëqërore, një numëri madhë me vludesh, fjallor turqisht shqip, tekste shkolore pedagogike, vepra me karakter moral arsimues, poezi lirike mistike e dervisheve Ilahi dhe përkëthime nga arabishtja e turqishtja. Kjo letër si në fillim lindi në qytetet të Shqipëris ku në bisundon të gjua Shqipe, ndërsa në disa qytetet të Kosovës, të Macedonis dhe të Mali të zish faqet gati një qinë vjetë më vonë, sepse aty në bisundon të turqishtja. Mund të thuet madje se ajo nuk u shfaq fare në qytetet ku në bisundon të theksimisht turqishtja, pesë. Orientalisti e mëderi zi që në filimet e studimeve të ti ka theksuar dë mos dëshmërin e vlerësimit të drejt dhe me objektivitet të shkrimeve me alfabet arab. Orientalisti e mëderi zi që në filimet e studimeve të ti ka theksuar dë mos dëshmërin e vlerësimit të drejt dhe me objektivitet të shkrimeve me alfabet arab. Tekstet e vjetra shqip që njohim sot nuk e kalojnë shekullin zvijë. Nga mbarimi i shekullit gjëvi, letërsia fetare katolike Shqip filloj të shterë dhe vendin e saj nisi të zërë letërsia laike e fetare Shqip me alfabetin arab, gjash duke studiuar këto shkrime a i përcakton edhe për ju dhe në zhvillimit të tyre. Letërsia me alfabet arab vazhdoj vetëm një 150 vjetë. Me filimin e rilindjes dalë nga dalë u shterë dhe vendin e saj e zu letërsia komptare. Kur filloj të shkruet Shqipja me alfabet arab, Tekstet më të vjetra që kemi gjetur deri tani i përkasin gjysmës së partë të shekullit zvi. Poezit që kanë data në këto tekste vend deri më një mi e 724. Shpresa për të gjetur edhe tekste më të vjetra nuk është prerë. Letërsia me alfabet arab është pjell dhe kulturës muslimane në Shqipëri. Kjo kultur zurë një mirë në Shqipëri vetëm në shekullin gjëvi i, kështu tekste më të vjetra që e kalojnë këtë shekull nuk duhet të presim shtafë. Mëderizi gjatë gjithë studimeve të ti mbetë të jetë kritik në lidhje me vlerësimin dhe rivlerësimin që i duhe bërë teksteve të vjetra të Shqipës me alfabet arab që në konferencen e partë të studimeve albanologike. Mbajtur më një mi e nëndëqin dhe gjashtë djetë dhe dyvjin, a i theksonë se, për të gjetur tekste të vjetra me alfabet latin e grek u bën kërkime sistematike nga albanologët e nga shqiptarët vetë dhe dalë nga dalë këto tekste u zbuluan të gjitha. Mirë po për tekstet me alfabet arab su u bë asë një kërkim. Intelektualet e asaj kohë kishin para gjykime për tekstet shqip me alfabetin arab dhe për autorët e tyre, të shkaktuara në radhë të par nga shkronjat arabe e në radhë të dytë nga fjallet e kulturës që përdoreshin në këto tekste arabisht. Përsisht të turqisht, tëtë a i më pas do të këmbëngull në sëqarimin se, pavarësisht nga shkronjat e nga fjallet e huaja të kulturës, tekstet shqip me alfabetin arab janë tekstet të vjetra shqip. Pa! Pes Ismaili, për tekstet të vjetra, fëqë. 38. Gjash Mëderizi, o konferenca e parë e studimeve albanologike, Tiran, 15.29.1962, fëqë. 287. Shtat Mëderizi, o konferenca e parë e studimeve albanologike, Tiran, 15.29.1962, fëqë. 290.291. 8 Mëderizi, o konferenca e parë e studimeve albanologike, Tiran, 15.21.1962, fëqë. 288.289. Njohër e pas të djuar mirë këto tekste, as historia letërsis Shqipe nuk mund të. Shkruet, as historia e zhvillimit të gjuës e shkruar nuk mund të kuptohet, nëndë. Nga mëderizi nuk kemi ndo një studim monografik në lidhje me këto qështje, por a i ka lënë pas jo vetëm transkriptimet të nezimit, kam berit eti, por edhe një vartë artikush studimor në lidhje me shkrimet e këtyre autorve. 
A i thekson se filesa të këtyre shkrimeve i gjenë të autor të cilët shkruan në Turqisht letërsia shqiptare Turqisht në Shqipëri në beti letërsi e një rethi të ngush. Populli së din të Turqisht dhe këtë letërsi se e kuptante, poeti që shkruaj këng, gazele e kaside Turqisht, nisi të shkruaj edhe këng, gazele e kaside Shqip dhe kështu filoj një letërsi e re. Letërsia Shqipe me alfabet arab kur u shkrua e nga cili u shkrua këng e par me të cilën nisis kjo letërsi e re Shqipe, nuk e dim. Ndoshta u shkrua nga mesi i Prishtina në shekullin qëvë, ndoshta nga jahja Dukajgjini që e deshi Shqipërin më të madhe në shekullin e qëvë i dhjedhë. Si tekst të par të gjetur a i përcakton një lutje të qudiqme të një kafemani që aty, këtu këthejet me mjeshtri në një parodi. Lutja është shkruar më një mi e 725 dhe autori i saj quet mu që i zade. Ky tekst i par ka. Një rëndësi të posaqme se është shkruar në toskërisht dhe përbën dokumentin e par. Që njohim gjërë tashti të shkruar në Shqipëri në këtë dialekt. Një mbëdhjetë. Studimet e myderizit në fushën e orientalistikës patën meritën se bëjnë edhe një loj periodizimi të letërsis Shqipe me alfabet arab kështu, si pas ti, periuda e pare kësaj letërsie e pati qendrën në berat. Veprën e madhe me të cilën u formua letërsia Shqipe me alfabetin arab e shkroj në zim frakula më një mi e 730, një mi e 734 në berat. Begatia e madhe e beratit në shekujt zvi zvi lindi edhe veprën e madhe në letërsi. Pas në zimit shkruan në berat Suleiman Naibi e Ismail Pash Velabishti. Veprat e këtyre tre poetve të beratit këndojnë dashurin, këndojnë jetën e bukur dhe formojnë të parën letërsi laike qapkëne në Shqipëri 12. Me rënjën e beratit nga fundi i shekullit zvi, filon periuda e dytë dhe zhvillimit të kësaj letërsia. Periuda e dytë si poet kërësor ka Hasan Zyko Kamberin, Muhammed Qamin, Dalit Frasherin e Shahin Frasherin. Nga këta poet Hasan Zyko Kamberi shkroj edhe poezi laike. Në periudën e dytë kemi edhe disa poet që shkruaj nga përkthejnë me vlude si Ismail Flochin, Abdullah Konispolin, Hafiz Ali Ulqina kun eti. Disa të tjerë si Shef Suleiman Temani, Shef Ahmet El Basani, Haji Ethen Tirana shkruajnë mëna gjate, lutje poetike, trembëdhjetë. Studimi dhe klasifikimi jo vetëm në periuda, por edhe në analizën e përmbajtjes e këtyre shkrimeve bërë nga myderizi, ka rëndësi, pasi në përmjet tyre. Nën myderizi, au konferenca e pare studimeve albanologike, Tiran, 15, 21 nëntor 1962, fëq. 289. 10 myderizi, o, letërsia Shqipe me alfabetin arab, bush 1955 në rëdy, fëqë. 150, 151. 10 myderizi, o, letërsia Shqipe me alfabetin arab, bush 1955 në rëdy, fëqë. 151. 12 myderizi, o, letërsia Shqipe me alfabetin arab, bush 1955 në rëdy, fëqë. 152-13 myderizi, o, letërsia Shqipe me alfabetin arab, bush 1955 në rëdy, fëqë. 152 Diktojmë se kur i kanë filesat lutjet në gjuhën Shqipe në kultet e rritit musliman. Duhet shënuar se në këtë periud letërsia e reme me vludin Shqip futi një këmë në gjami dhe me predikimet e hytëben Shqip që duke u bërë një letërsi fetare e zakonshme për muslimanët Shqiptar zëvendësimi i tyrqishtes në me vludin dhe i. Arabishtes në hytëben kishtë rëndësi se silte me vete një konsakrim të gjuës dhe të. Shkrimit Shqip 14 Më pas studiuesi dhe të sqaroj në artikuj të veçan veçori të përmbajtjes, të gjuës dhe të vargut në shkrimet me alfabet arab të vejpërsë. Nezim Frakullës 5.10 Hasan Zyko Kamberit 6.10 Dërë shkrimet të vjetra Shqip të panjohura të Gjirokastrës 7.10, të cilat paracitën si një antologi me 25 vjersha dhe pros të zgjedhura nga autor të ndryshëm. Të shkuar në Gjirokaster me alfabetin arab e që i përkasin shekujve zvi i zis. Letërsia fetare e bektashive të të mbëdhjet, ku trajtohet hadikaj e dalip frasherit. Etje Në analizën që i bën studiues i gjuës Shqipe të shkuar me alfabet arab në të gjitha këto vejbra, a i thekson se këta autor janë bështetur shumë në gjuhën e folur dhe në folklorin shqiptar. 
Letërsia me alfabetin arab përdori metrikën populore shqiptare dhe metrikës së hua, metrikës arabe e persiane, indeni shumë larë. Edhe teknikën e ndërtimit të vargut, kjo letërsi e mori nga folklori unë. Letërsia e rilindjes në fazën e parë si teknikën e ndërtimit të vargut, ashtu edhe metrikën e kësaj letërsie i mbajti me kujdes gjithë ku mund të mbaheshin. Veprat e mëdha të naimit si historia e skënderbeu të qërbelaja nuk ndërojnë për vargë dhe për teknik të ndërtimit të vargut nga veprat e nezim frakullës, Hasan Zyko Kamberit e Muhammed Chamit 19. Studiues i gjithashtu thekson se studimi i gjuës e këtyre autorve ka një rëndësi të madhe, pasi kështu marim të dhëna edhe mbi të folme të ndryshme të Shqipes. Kështu nezimi na jeb të dhëna për gjuhën e Beratit, Hasan Zyko Kamberi për gjuhën e Kolonjës, Dalip Frasheri për të folme në Përmetit, antologia me poezi e pros nga Gjiro Kastra, për të folme në Gjiro Kastrës që të shekujve që vijë dhe të zvijë eti. 14. Myderizi, o, letërsia Shqipe me alfabetin Arab, bush 1955, nër 2, fëqë. 153. 15. Myderizi, o, nezim frakula, 1690, 1750, bësërësër, 1954, nër 4, fëqë. 56. 76. 16. Myderizi, o, Hasan Zyko Kamberi, 1690, 1750, Bush, 1955, nërë një, fëqë. 93. 109. 17. Myderizi, o, dërëshkrimet të vjetra Shqip të panjohura të Gjiro Kastrës, Bush, 1959, nërë 2, fëqë. 159. 189. 18. Myderizi, o, letërsia fetare e Bektashive, Bush, 1955, nër 3, fëqë. 131, 122. 19. Myderizi, o, letërsia Shqipe me alfabetin Arab, Bush, 1955, nër 2, fëqë. 153. I, studiues që umorën me evidentimin e huazimeve përse, Arabe dhe Turke. Me studimin e tyre janë marë shumë gjuhtar shqiptare këtu mund të përmendim, të dizdari 20, e qabe 21, a kostalari 22, a krajni 23, me samara 24, etje. Edhe në këtë grup, ashtu si dhe në grupin e parë na duhet të bëjmë një nëndarje tjetër, pasi na duhet të veqojmë kontributet në lëmin e leksikografis nga kontributet të rike për analizimin e këtyre huazimeve. Qështja e turqizmave dhe orientalizmave ka paracitur gjithmon interes për gjuhtarët shqiptarë në punimet e tyre është hedhur dritë kërësisht për qështje që kanë të bëjnë me historiku në depërtimit të turqizmave dhe orientalizmave në gjuhën Shqipe. Faktoret që kanë luajtë rol në depërtimin e tyre, klasifikimin semantik si dhe ndikimet të karakterit gramatikor të tyre në gjuhën Shqipe. Mund të përmendim Për një shtresim kronologik të huazimeve turke, e qabej Redh dhe bërtimit të turqizmave në gjuhën Shqipe gjithë shekujve që vijë. Zvi, a kostalari. Hymje e turqizmave në Shqipe dhe përpjekje për zëvendësimin e tyre, a. Krajni. Për historinë e mardhënjeve gjusore shqiptaro-persiane, jë, kastrati. Zhvillime leksiko-semantike të turqizmave në gjuhën Shqipe, ma. Samara, etje. Vlerë të veçanë para që të punimi i profesor e qabej, i cili arin të bëj edhe kronologi në hyrje së huazimeve nga turqishtja në gjuhën Shqipe. Kështu, në punimin e ti për një shtresim kronologik të huazimeve turke të Shqipes, a i thekson se, si kunder djet, para edhe gjatë kohë së luftërave të para të popullit me turqit në mprien e skënderbelb, dhe si domos pas pushtimit të vendit nga Osmanët, në Shqipëri pati një shpërngullje kërësisht për në Italin Jugore e në Sicili, e cila në një farë pik pamje për aqet një vazhdim të shtektimit Shqiptar në drejtim të jugut për në Greqi. Ndërsa këj fundit u kryë më fort në kohën para Turke dhe në kohën e par Turke, a i tjetri në drejtim të Italis është afërsisht një shekull më i ri. A i u kryë me valë e dyndje të ndryshme kërësisht rreth mesit dhe gjysme së dytë të shekullit. 20 Dizdari, të, Fjallori Orientalizmave, Tiran, 2006. 20 Dhe Një Qabej, e, për një shtresim kronologik të huazimeve turke të Shqipes, sëfë, 1975.1. 
22 Kostalari, a, redh Deportimit të Turqis Mave në Gjuhën Shqipe gjithë shekujve që vi. Zvi, Gjurmime Albanologike, së së hërfë, Prishtin 1978 23 Krajni, a, hymja e Turqis Mave në Shqipen dhe përpjekjet për zëvendësimin e tyre, së fë, 1965 Pignja 24 Samara, ma, zhvillime leksiko-semantike të Turqis Mave në Gjuhën Shqipe, së fë, 1995, 14 Gjëvë, aty pati më von dhe disa dyndje për një pjesë të madhe prej Greqie, Moreje, gjatë gjysme së partë të shekullit gjëvi si dhe gjatë gjëvi Grupet etnike që zunë vend kështu në ca që kohet të ndryshme në trojet e Italis, solën me vetës se cili në ngullimet e reja ku o vendosën. Ato huazime turke që kishin depërtuar në dialektet e adhev të tyre të vjetër gjirë në kohën e shkullis e tyre për në dhe të huaj. Një pjesë e studiuesve janë shprejur se kjo pjesë e popullsis në një farë mënyre i shpëtoj ndikimeve të gjuhëve turko orientale. Por, ku do dhe kur doher egzistojnë studiues që një e të cilve i jebë ndër dhe i rrit blerës kulturës e një vendi. I për masave të tila është tahir dizdari. Në këtë mori studiues ish merita më e madhe i takon të dizdarit 25 i cili la në dërshkrim vejpër në mrekulueshme, fjallorin e orientalizmave që sot për sot përbën punimin më të sak dhe më shkencor në fush të huazimeve turke. Fjallori përmban 4.406 huazime, që autori i quan huazime të drejt për drejt të nga gjua turke. Dizdari dalon cilësisht nga të gjithë studiuesit Balkanas, pasi jo vetëm për cakton sak fjallet e huazuara nga turqishtja, por jep edhe të dhëna me rëndësi për studimet të mëtejshme në lidhje me kuptimet leksikore që përmbajnë fjallet e huazuara. Në lidhje me ndryshimet fonetike që kam pësuar këto fjalë duke ju përshtatur Shqipes, si dhe në lidhje me përhapjen e tyre në dialektet e Shqipes dhe në gjuhët e tjera të Balkanin. Fjallori për fatë të keq arriti të botoj vetëm pas 32 vjetë është të ndarjes nga jeta të studiuesit të mirë një orë, jo nga institucionë shkencore gjusore shqiptare, por nga një fondacion. Për rëndësin e kësaj vejpre janë shprejur mjaftë studiues të huaj dhe këtu mjafton të përmendim një copës nga letra që i shkruan të dizdarit, profesori jë, nemeth, i akademisë së shkencave të hungaristë, nga vejpra i huaj dhe të përfitojnë turkologët e botës. Materiali që keni mbledhur është jashtë zakonisht i pasur dhe me vlerë, kështu që meritoni gjithë besimin. Në asnjërën prej gjuve të Balkanit se janë mbledhur elemente turke në mënyrë kashtë të përkryrë një zetë dhe gjasht Gjithashtu veç këtyre studiuesve tashmë të një orë, na duhet të theksojmë se duhet të quajmë kontributet dërëmbara edhe punimet e doktorantëve në fushën e orientalistikës, të mbrojtura në degën e orientalistikës së Universitetit të Prishtinës, të turkologjis në Universitetin e Tiranës e kështu meral. Si përfundim, mund të theksojmë se me gjithë vështirësit objektive dhe subjektive në fushën e studimeve orientale. Bështirësi që përcaktohen si nga mos njoja e gjuhëve të orientin nga ana e studiuesve të rinjë dhe këtu mjafton të them se Universiteti i Tiranës nuk ka pasur as njëher dek të orientalistikës, ashtu edhe nga pamundësia ndë njëher për të i gjetur shkrymet e vjetra të Shqipes me alfabet. 25 Dizdari të Fjallori Orientalizmave, Tiran, 2006 26 Dizdari të Fjallori Orientalizmave, Tiran, 2006 Arab, studimet orientale kanë arritur sukseset të dukshme, të cilat do të ishte mirë të mos mbeteshin vetëm me kaqë, por të qoheshin edhe më tej.